Finalmente definido e o Fluminense vai sim transmitir a partida contra o Flamengo, a final da Taça Rio, pela FluTV no YouTube, aqui no YouTube. Se você está me assistindo, você tem como assistir esse jogo no YouTube. Eu vou deixar dessa vez o YouTube onde estava bugado, não estava aceitando, mas está aparecendo aqui o link para você se inscrever na FluTV. Você clica aqui e vai lá se inscrever na FluTV, beleza? Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Na manhã desta terça-feira, o Fluminense soltou uma nota nas suas redes sociais é, falando que é, conseguiu a autorização da Globo e que é, vai transmitir a partida pelo seu canal no YouTube, a FluTV. Isso já era algo pensado, obviamente, né, dado que os direitos de transmissão da, dessa final era da Globo, pela nova MP, pela antiga MP ninguém teria direito a transmitir, porém, como a Globo abriu mão da transmissão, o, pela MP, o Fluminense pode transmitir, consultou a Globo se teria algum problema no contrato, a Globo falou que não, e o Fluminense vai fazer a transmissão. Não temos notícia ainda de como será a transmissão, o fato é que será a primeira transmissão em vídeo do futebol profissional do Fluminense no seu canal no YouTube. Essa transmissão gera algumas discussões. A primeira delas é do jogo, e a maior de todas, sem dúvida, é do jogo ser na TV aberta ou ser na internet tendo um, né, uma visão mais restritiva a quem tem internet no Brasil e etc. E a outra de uma parcela que é, é, critica o fato de ir para a TV aberta de graça e o Fluminense não lucrar nada. Então o Fluminense teria, de um lado, o benefício da, de ganhar dinheiro com a FluTV, ou mesmo que não ganhe tanto dinheiro, apesar de ter superchat, poder fazer doação, mesmo que não ganhe dinheiro com a transmissão, ganhar inscritos, que é um valor financeiro, né, obviamente, é, mas teria o problema de não ter um alcance tão grande quanto um jogo na Globo. Dado isso, como vocês sabem a minha opinião de que esse, esse jogo, essa partida, era sim para ser transmitida na TV aberta, na... na eita, perdão, inverso. Não era para ser transmitida na TV aberta, o Fluminense não era para repassar. Lembrando que o Fluminense chegou a ter duas, teve uma proposta e a outra, não sei se chegou a passar de conversas, com a TV Max para o jogo contra o Botafogo para o Fluminense ceder a, a, o, o ao vivo ali, né? ceder a, a imagem ali para a TV Max aqui do Rio de Janeiro e eles transmitiriam em TV aberta de graça, o Fluminense poderia lucrar em cima disso com patrocínios, etc. Eles só cederiam um sinal. É, e agora, para esse jogo contra o Flamengo, chegou a ter conversas, né? não sei se chegou a ter conversa ou foi só uma sondagem, enfim. Mas teve a notícia de que o Fluminense poderia transmitir na rede TV. Vamos lá, como vocês sabem que a minha opinião é favorável a transmitir a FluTV, vou colocar aqui alguns argumentos. Coloquei os dois argumentos, os argumentos dos dois lados, mas alguns pontos precisam ser ditos. É, a to... Primeiro, ah, fica muito elitista e só uma parte da torcida vai poder acompanhar, porque a outra parte não... que tem TV aberta não tem internet, a gente sabe que a galera não tem um pacote tão grande para poder assistir um jogo, etc. Concordo. Só que todos esses argumentos de a quantidade de pessoas que vai chegar a uma transmissão no YouTube vai ser menor do que uma transmissão à TV aberta, são válidos para alguns canais de, de, de televisão. Por exemplo, Globo. A Globo chega no Brasil inteiro. Se você for no interior da cidade que fica no interior do estado do Acre, pega a Globo. A Globo pega um sinal, acho que mais de 99% da, do ter, território brasileiro. Então, beleza, eu concordo. Quando você tira um jogo da Globo, você deixa de vender para a Globo para poder fazer a sua transmissão própria na internet, você está tirando uma parte da torcida de assistir essa partida. Beleza. Quando você faz isso com interesse em dinheiro, pode parecer algo muito ruim. Mas o que, que o Fluminense faz quando vende os direitos de seus jogos para o Premier? Não é exatamente isso? Porque a Globo não passa todos os jogos, então você só vende para quem tem Sport TV. Você tira uma parte da população que não tem Sport TV e Premier. É exatamente isso. Se a Globo passasse todos os jogos na TV aberta, beleza. Agora, nesse Campeonato Carioca, ela passou do Fluminense, o que todos puderam assistir, de cabeça aqui agora, Fluminense Botafogo, o 3 a 0 Esse Fluminense Botafogo agora de domingo, Fluminense e Madureira, que foi 5x1, e o Fluminense Vasco. Acho que foram esses quatro. Fluminense Bangu também, cinco jogos. O Fluminense está indo, acho que se eu não me engano, para o décimo segundo jogo no Carioca. Mais da metade não passou, passou só para a Sport TV e Premier. 
te garanto que o alcance da quantidade de pessoas e a elitização das pessoas que vão assistir esse jogo no YouTube é menor do que a Sport TV e Premiere. Beleza. Ou se, e, a, além disso, a negociação seria com uma rede TV. A rede TV é uma emissora muito pequena que luta para dar um ponto de bop, ou seja, ela, além de não ter audiência, mas beleza, a audiência você traz com o jogo, ela tem um sinal muito ruim ao longo do Brasil inteiro. É a emissora totalmente focada em São Paulo. Eu te garanto que uma partida no YouTube, e aí tirando a questão de Flu TV, etc., mas uma partida, a mesma partida no YouTube e na Rede TV, a audiência no Brasil e a quantidade de pessoas que teria condições de assistir o jogo seria maior no YouTube do que na Rede TV. Porque mesmo nos, nos interiores não pega a Rede TV. O sinal deles é ruim. Então, nesse caso, não valeria tanto a pena. Terceiro ponto, né, até para fechar. É, o, o, o torcedor do Fluminense já está, de certa forma, entre, aspas, entre muitas aspas, acostumado, repetindo, entre muitas aspas, acostumado com a questão de transmissão apenas online. Beleza? Por quê? No ano passado, e um pouquinho desse ano, mas principalmente no ano passado, o torcedor, o torcedor do Fluminense teve que conviver com o Dazon. Sul-Americana, os jogos mais importantes do ano do Fluminense, sem dúvida os jogos mais importantes, os jogos que mais vão marcar na memória, vão ser... É, é, a Sul-Americana vai estar sempre ali, os jogos contra o Corinthians, contra o Penharol, contra o Atlético Nacional, aí, esse mais ainda, né? É, todos esses jogos foram somente num streaming pago na internet, um aplicativo novo, que as pessoas tinham que baixar e tal, que tinha um nome difícil de falar ainda, que era DAZN, mas era Dazon, não era DASN, que se falava. Tudo isso aconteceu e a gente criticou, beleza, mas o Fluminense estava lá jogando. Enfim, é, é... muita gente teve que aprender a mexer nisso, teve que desenvolver algo que no YouTube não acontece. No YouTube, todo mundo que tem um celular, o que é uma quantidade gigante de pessoas hoje no Brasil, gigante mesmo, em porcentagem, tem um celular, conhece o YouTube e vai acabar usando facilmente, porque o celular já está instalado ali no Android da pessoa, enfim, e vai ter mais facilidade para encontrar esse aplicativo. E a transmissão é grátis, obviamente. Você não precisa pagar, não tem nem botar um cartão de crédito para usar um mês grátis, não tem nada disso, não. A transmissão é grátis. A transmissão é tricolor. Então... O ponto que eu coloquei é, acho que eu coloquei isso até no vídeo de ontem, ou o Fluminense fazia essa transmissão própria e tentava angariar muitos inscritos, o lucro não vai ser alto, porque, vamos lembrar, o Flamengo fez aquele alarde todo para o jogo contra Boa Vista e 75 bilhões de pessoas assistindo, é o mundo para para ver o Flamengo e Boa Vista e lucrou 500 mil reais, mais ou menos. Então, o lucro não deve ser a visão desse jogo, o lucro instantâneo. Porém, é o lucro a médio prazo, com uma maior quantidade de inscritos na FluTV, uma produção para a FluTV depois, que não adianta você ter número e não produzir nada para segurar esse número e aumentar. Isso pode ser uma visão do clube hoje. Para vender para a TV aberta, esse jogo só se fosse com uma quantidade muito grande de dinheiro. Porque, efetivamente, para deixar mais pessoas assistirem a partida, se fosse para privilegiar e fosse para ser demagogo a esse ponto, mais pessoas assistindo, etc. Só se fosse um SBT da vida que não aparenta ter esse interesse. Porque Band, é, ou Record também, né? Record tem uma grande abrangência. Mas Band, Rede TV, TV Max. Eu não sei nem onde pega TV Max, não sei nem que tipo de antena pode ser. Não sei se tu tem Sky, Net, você tem que ter a espinha de peixe, é, 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 antena parabólica, botar uma bacia pro lado de fora com um fio engatado. Eu não sei onde pega isso. Isso seria muito mais danoso pra mim, muito mais difícil. Você esconder um jogo exclusivo na TV aberta, na TV Max, do que botar esse jogo no YouTube. Acho que passei todo o ponto que eu queria passar. O jogo vai ser transmitido na FluTV. O Fluminense já tinha deixado isso meio que nas entrelinhas, que a Globo não passasse, ele passaria na FluTV, com exclusividade. Além de tudo, vai ter a grande audiência, né, por ser o único jogo da, da semana, praticamente, e ser a final, entre aspas, do Carioca, né, o Fluminense precisa ganhar a partida para não, o Carioca não acabar nessa quarta, isso nos influencia também, beleza? Não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, é, eu já botei lá no início, então aperta nesse izinho, tem um izinho aqui de informação, você clica nele, clica em FluTV, vai lá, se inscreve e ativa o sininho deles botando todas ali na notificação. 
que aí quando começar a transmissão, você já vai estar tá sabendo também e vai estar tá acompanhando lá na Flutv. Beleza? Saudações, tricolores. Até a próxima. Seja sócio. Valeu.